condensed pandesal cheese. And ladies and gentlemen, uh, this is Bruno. Where's the Bruno? It's a banana and a potato. So we call it milk condensed pandesal with cheese. Aww. Okay, so I hope you're gonna enjoy this one. So actually I love baking, pero sometimes or most of the time a eh, fail. So let's see this one, okay? Okay, here is our bread flour. Put the salt here. So let's mix it. And then now I'm going to do the liquid. So here are my eggs. And then our condensed, no, the evaporated milk. Mix, mix lang natin. And then ang ati condensed milk Dito ko naman ilalagay yung sugar 
Okay, mix, mix lang siya. And then, lagay natin ang yeast. Okay. Okay, set aside muna natin siya. Okay, let's start making the dough. So, we're going to mix the, the yeast mixture. Okay. Mix lang ng mix. Pag medyo, ano na siya, sticky na ng konti, ininid na natin siya maya maya. Special panda sal, okay? This is my special panda sal. Dapat talaga, eh, medyo, yung temperature sa bahay is, there is no electric fan, there is no AC, kasi, hindi po pwedeng masyadong mahanginan yung bread natin. Okay? Kaya pala doon sa bakery, no? Yung mga macho man doon. Mga macho. Mga nakahuwan. <laughs> Kasi sobrang init pala. Tamo, pinagpapawisan na ako sa paghalo pa lang nito. Okay, ito na ulit tayo sa paghalo ay sa pagninib. Malapit na siya. Pwede na siyang talaga mahirap sa, pan, sa paggawa ng pandesal. Eh. Talagang pagpapawisa ka sa pagmasa ng pinapay. Set aside natin siya ng one hour. Diba? Kukatin natin to. Dito ko na rin kasi siya i-ano i- eh ilalagay at uh, makuha pa natin, masaid pa natin yung ibang flour or mixture dito. Lalagyan natin siya ng konting oil para hindi madumikit. O, spread natin yung oil para hindi malikit yung dough natin. Okay, ito na siya. Ayan. Okay na ako sa masahe ko, di ba? sa pagmasa ko ng tinapay. So, iraround lang natin siya. Tapos, lalagay na natin siya dyan. Okay? Tapos, set aside natin siya ng one hour. Taklubhan ko lang siya nito and leave it for one hour. We're back here for our dough. Ready na siya. Let's see. Okay, so now let's put some oil on my pan. I wash my hands, okay? So let's see. You have to remove all the bubbles inside the door, okay? Look at that. So now I'm going to get this and knead it again for few minutes okay so I'm gonna put it here dito na talaga siya matatanggal yung iba dito so masa 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 so pag naninikit na ganyan maglagay lang ng oil or butter sa kamay para hindi dumikit ko lang alam kung paano ang proper massage ay masa sabi ganyan daw itupi tapos iganun diba iganyan tapos ganito for 10 to 15 minutes mahirap pala mag business ng bakery my goodness <laughs> 
he already made the bread so I'm going to divide it first to two separated one and then another half again okay so this one ito ang pumamasa ulit natin Okay, and then slice it natin for our pandesal pieces. Yan, ganyan. Yan. So, we put this first here. So, we have this one first. Yan. Get round, 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 get into down. Nabedo ganyan, and ganyan, around. Okay. See? So now it's round, okay? And then we're going to press it like this. And then we are going to put the cheese inside. I think this is so big, so bawasan natin siya. Binukin natin siya ganyan. Sa loob siya. Uh, yeah, like that. So uh, this will be our first dough. Look at this. Okay. So we will make more of that. Ito na yung lalagyan na natin ng ano, ng pandesal natin para i-bake na natin siya. So lalagyan ko siya ng oil para hindi manikip. So, this is my first roll. Okay, this is my first panda salt. Okay, we need another one. So, let's put the cheese inside. Like that. Okay. Meron pa akong isang gagawin. Ito naman yung lupok bread. Kasi sobra na yung panda salt. Kung medyo marami na siya. So, Yung kalahati, or yung one port, gagawin ko namang loaf of bread. Okay? So, massage-massage lang hanggang sa maging, ba? Maging ganyan siya. Para na nga siyang French bread, eh. O, diba? Kikita niyo ba yan? So, masamasahin lang muna natin. So, ilalagay natin siya dito. Ayan. Tapos, set aside ulit natin siya ng mga 30 minutes. And then, later on, ibibake na natin siya. Medyo hiwain natin siyang kunyari ganyan. O, diba? Madikit. Madikit. Lagyan natin ng oil. Okay? Hiwain natin ganyan. Ayan. Mm. Yan, ganyan siya. So, set aside muna natin siya ng ganyan for 30 minutes. Tapos, gagawa tayo ng glaze, ng pang glaze natin. Eh, ito. Ito, i-glaze natin siya. Pang glaze natin siya, lagyan natin ng konting milk. Yan. After 30 minutes, lalagay natin ito sa bread on top. Toppings. Glazing. Tama. Okay. Galing, no? Meron na ako nalalaman na glazing. Here naman, ang isa pang part, ang isa pang half ng doko, ang gagawin ko is lalagyan ko rin siya ng cheese sa gitna kasi ang dami ko pang natirang cheese hindi na masaya yung cheese ko. Parang malaking buns to. Na cheese pa rin. Sabahit natin din yan. So, pag naninikit, lagay lang ng oil. 
yan. Tara natin. Madali naman siya makuha pagka may oil. Masamasahe lang. Tapos, set aside din natin ng 30 minutes. Hindi ko na siya ihiwaan para si mamaya lalabas yung cheese pagka nagkaroon ng ano eh. Hiwa. So, ayan. Pwede na siya dito. Parang talaga siyang French baker style. Uha! Yeah, din tayo sa French baker. So, set aside lang natin ng 30 minutes. Then, ready to bake na natin ng mamaya. Okay, after 30 minutes, ito na siya. So, i-glaze na natin siya ng aking egg and milk mixture for glazing. Okay. So, bigyan natin ng top. Okay. And then, after this, bibake na natin siya. Okay. Actually, hindi ito pandesal eh. <laughs> It's like a monai. So, bibake natin siya sa 180 degree lang. Kasi, degrees lang. Kasi, baka masunod siya. So, dahan-dahan lang yung pag-bake natin. So, we will see. My God, sana ma-perfect ko lang aking baking. Or else, talagang ayoko na mag-bake. Okay, ito naman yung aking loaf of bread. So, place din natin siya. Try din siya pa para sa bake na natin. Okay, now nakalagay na sa 180 degrees siya. So, we're going to put this here. And this one. Okay. Kasi hindi dapat ito pinagsasabay eh, pero para makapag, makatipid tayo. <laughs> okay, so we'll see after 20 minutes. Ayan, medyo mapula na siya. So, bubuksan ko muna. Actually, alam mo, hindi pa ito bukas-bukas eh. So, ayan siya. Medyo mapula-pula na siya. Pagbabalik ka rin ko naman kasi medyo baka masunod na mamasyara siya. Ito ay lalagay ko dito sa taas. Okay. And then, ito. Lalagay ko naman sa ilalim. Pinagpalit ko lang. Okay. Para maganda yung ano. Ganyan yung nakikita ko sa bakery eh. Ganyan mo ba yun? Binubuksan nila. Tapos pinagpapalit-palit. Lalagay ko sino yung nasa. Yung mapula na. Lalagay sa ilalim. Ganyan. Diba? Diba? Okay na. Ready na siya. But, <laughs> medyo nasunog yung loaf of bread natin ha. Pero this one, medyo, ito, medyo perfect na. See? So, that's our finish. Tara! So, now, let's go for our tasting. Okay, guys. Ito na ating finish product ang ating milk condensed pandesal with cheese. Okay? And ito naman yung loaf of bread na cheese din. Hiniwa ko na lang siya. You see? So, medyo nasunod siya ng konti. Sorry. <laughs> anyway, so we have to taste this one. Okay, guys. Ito na yung ating milk condensed Pandesal. Tignan natin kung ano ang lasa ng ating pandesal. You see? Hmm. So, ayan yung milk. Malambot naman siya, di ba? Oh, see? Nice. And this one, medyo nasunog siya, pero in-slice ko na siya. The same thing din naman kasi cheese, pandesal, pero hindi siya masyadong kita ang pandesal dito. Pero look at the do yung bread, di ba? Ang lambo. You see? Malambot siya. Okay? Maybe nandun sa gitna ang cheese. You see? Ayun, nandun sa loob. So, itikman natin siya. Hmm. Lasa ng pandesal. 
to be honest, perfect ko na to. Perfect ko sa wakas. Diba? So, malasa siya. Malasa yung cheese. Masalap kasi yung cheese. Eh. Mga pachams ko. Let's enjoy my pandesal. My milk condensed pandesal with cheese. Please like and subscribe and please share na rin kasi ang ating pandesal. Okay guys, so see you next time.